네, 안녕하세요. 조석입니다. 2024년 채널 뜬뜬 프로젝트 핑계고 스피인오프 아, 이달의 개원을 시작합니다. 아, 저는요. 나올 수도 있고 안 나올 수도 있습니다. 이거는 완전 후, 후이의 후 템이에요, 저는. 이거 보면 건조기 잘못 돌린 것 같지 않아요? 나 여기서 뭐 하고 있는 거예요? 재석이 형은? 나좀 자의로 맞춰볼게. 하지마. <웃음> 너네는 돈을 받으면 되지만 난 이걸 살려야 돼, 지금. 난 재석이 형이 또 불러야 된다고. 명품 뭐 이렇게 티셔츠 하나 샀는데 막 지코가 입고 나오면 막 미쳐버릴 것 같은. 네, 본더치 느낌의 그게. 아, 이게 또 그게. 돌아왔어? 저도 이해는 안 가는데 다시 돌아왔대요. 그러니까 선 이해가 아니고 일단 입고, 아, 입고, 입고 이해를 하는. 어. 이해하고 내가 입는 게 아니라. 아. 야, 우리 집인데 왜 이렇게 깜짝 놀라니? 보스텔 보이넥솔 안녕하세요 보이넥솔입니다 안녕하세요. 그래도 동해 형보단 자연스러운 만남이네요. 안녕하세요. 반갑습니다. 되게 무겁게 오셨는데. 오늘 주제 옷이라서 좀 신경 좀 썼어요. 오늘 사복 입으시나요? 네, 사복. 어, 뭐야 이거? <웃음> 뭐야 이거? 마음의 옷장 좀 궁금했거든요. 지금 딱 생각나는 옷에 대해 아이돌들 있으세요? 예배원, 라이즈. 투어스, 보넥도 아, 옷장 보면 딱 맞추실 수 있을 것 같아요? 저 맞출 수 있을 것 같아요 아휴, 머리카락이 머리카락이야 아, 이런 거예요? <웃음> 다른 아이돌 분들 숙소 가보신 적이 있긴 하시죠, 그래도? 많았죠, 인다. 근데 나이 숙소 냄새 되게 오랜만에 왔다 아, 진짜 냄새가 <웃음> 있어요? 냄새? 좋은 냄새와 안 좋은 냄새 딱 중간 정도에 있어요 <웃음> 뭐 약간 그 특징이 있는 것 같아요 가장 기본의 그 인테리어에 뭐옷 냄새, 생활 냄새, 섬유유연제 냄새, 또밥 먹는 시간 되면 음식 냄새 나는 아 그거 봐가지고 아 옛날 생각 많이 나더라고요. 그래도 저희 오늘 패션 프로니까 네. 오늘 OOTD에 대해서 좀 설명을 해주시면 좋을 것 같아요. OOTD는 앤더슨 벨 새로 나왔다 그래가지고 그렇게 해서 안에 또 JW 앤더슨 이거 니트라 얘는 또 체인인데. 목걸이 이어붙여서 만든 거예요. 목걸이 너무 예뻐가지고 그래서 이거는 코쿤이 형한테 그 플리마켓에서 산 바지 <웃음> 네. 잘안 입어요. 무거워가지고 온몸살 나더라고 집에 가면 오늘 특별히 입고 네 하죠? 그럼요. 이거 뭐더라 이게? 아 르메르 이, 그러니까 가방은 그래도 포기할 수는 없고 요런 또 취향이 있는 액세서리가 하나쯤 들어가줘야 돼요. 제가 해리포터 너무 좋아하거든요. 요런 거 달아줘서 이렇게 십덕 포인트 만들어주고 그리고 오늘은 어 향수는 롱테이크 샌달우드 그 우디 향이 유행이잖아요 아주 기분 좋은 상쾌한 나무 향이라는 거 고급 향수처럼 내가 세련됐다는 거에 대한 자존감을 높여줄 수 있는 제 모델 하는 겁니다 진짜 트렌디하고 실수 안할 아이템입니다 근데 요쪽 방송 계열 이런 거잘안 하지 않아요? 저는 좋아요. 난 너무 좋아. 난 괴물이니까. <웃음> 아니 진짜로 좋다니까요 이거. <웃음> 오 향주. 아 냄새다. 오 진짜 좋은데? 네, 맞아요. 이해하는 선상 안에서 입고 왔습니다. 어차피 오늘 와서는 이해 못할 옷들이 꽤나. 아 네. 후이해가 꽤나 많을 것으로 예상되기 때문에 원래 이렇게 거실에 두고 입는다고 하더라고요 아 이거 이거 때문에 뺀게 아니에요? 네, 원래, 네. 원래 딱아 진짜로? 이 개인 옷장에다가 옷이 다안 들어가서 네 그럼 다 거실에다가 많이 걸어두는 편이에요 저는 네. 형들 거를 몰래 많이 입습니다 <웃음> 몰래 입고 가도 어차피 만나면 다 아니까 사실 몰래라는 게 입고라. 존재하지 않아요 존재 입고 가면 바로 만나요 입고 와서 만날 사람이 저희밖에 없으니까요 네, 이것도 이거 온다 해서 좀 정리한 거겠지? <웃음> 뻔하죠. 
메이크업 안 하면 세상이 무너질 줄 알고 메이크업 다 하고 침대에 일어나고 그랬는데 뭐 제가 그때도 얘기했었잖아요. 주인분들을 한번 추측을 해볼까요? 본격적으로 털어볼 옷장이 옆에 있거든요. 지금 숙소 주인분들이 입고 계시겠지? 전화 통화할 때는 맞출 수 있다고 제가 맞출 수 있다고 했잖아요. 네. 2PM 사복이랑 저희 사복이랑 완전 달랐어요. 그 형들은 그 의상에 그렇게 엇나가지 않게 물들어져 있고 우리는 저희 의상에서 엇나가지 않게 물들어져 있으니까 그룹 색깔이 녹아드는 걸로 충분히 파악이 가능하죠. 근데 이렇게 봐서는 지금 대충 몇 팀이 딱 떠오르긴 하는데 아, 바로 제외되는 팀이 한 팀이 있어요. 바로 제외되는 팀이 한 팀이 있어요. 투어스. 아, 걔넨 절대 아니야. 요쯤 봤으면 어? 그럴, 그럴 수도 있겠다 했는데 이거 바로 아니지. 바로 아니지. 이런 거 좋아하는 애들이 있어요. 저희 팀에서는 제가 그랬었어. 십덕보착한 아들, 아이들이 들 요새 한참 유행이잖아요. 어, 훌륭하다. 어, 이거 예쁘다. 근데 세상 너무 자연스럽게 해서 그런데. <웃음> 나 여기서 뭐 하고 있는 거예요? 재석이 형은? 저 그때 그 시상식 하고 나서 너무 감사하게도 진짜 재석이 형이랑 인연이 없었어요. 제가 처음으로 번호를 공유받아서 문자도 이만큼 주고 고맙다고 너 그렇게 링딩동 얘기를 계속 너무, 네, 너무 진심이셔서 나 너무 감사하고 막 그래서 막 벅차 오르더라고요. 그래서 본방 날도 연락 오시더라고요. 이제 이게 요런 결들이 진짜 이제 개뻔하지. 이거 처음 살 때는 예뻐서 사는데 연습 복대기 딱 좋은 나중에. 니네가 LCD실 아니? <웃음> 연습 영상 찍는다고 하면 은 정말 땀에 젖은 모습으로 찍은 영상들이 진짜 많았잖아. 근데 요새는 진짜 깔끔하게. 그게 왠줄 알아요? 저희는 연습 영상을 한 번도 푼 적이 없어요. 그다 유출된 거예요. 아, 진짜. 아, 그 구름, 구름 배경. 아, 아, 공개하려고 찍은 게 아니에요. 그랬으면 태민이 그 말도 안 되는 바코드 티셔츠나 <웃음> 내가 사과머리를 안 했겠지 신인인데 제가 그랬잖아요. 그때 메이크업 안 하면 죽는 줄 알았다니까요. 그렇게 안 했겠죠. 다 유출된 거예요. 그게 너무 바이럴화가 되니까 이제 나중에서야 다음 세대 때 연습 영상을 제대로 찍어서 올려보자. 이렇게 그게 컨텐츠화 된 거예요. 처음 한 사실. 와. 옷도 좋아하면서 경제관념이 있는 친구. <웃음> 아, 요런 페이크 레더에 멋 부릴 수 있는, 아, 요런 거 현명하다. 참. 아, 자라랑 H는 걸렸을 때 거의. 경제관념 좋은 데. 수고하 진짜. 와. 교복에 안감이 있어? <웃음> 왜? 와, 어떻게 이럴 수가 있어? 교복 예쁘다, 요새. 이건 뭐야? 이거는 완전 후, 후이의 해템이에요, 저는. 옷에 일부러 주름 만든 그 링클이라고 하죠. 난 이거를 잘 이해를 못 했어. 이거 보면 건조기 잘못 돌린 것 같지 않아요? 이거 봐봐. 이거 파자마 건조기 잘못 돌리면 이렇게 되거든? 이거 봐. 이거 뭐야? 좀 매니저님 계세요 여기? 이거 옷좀 똑바로 걸라고 여기. <웃음> 진짜 나 애플워치 있었으면 지금 심박수 엄청 올라갔을 텐데. <웃음> 아, 아 여기 있어. 궁금하다. <웃음> 여기로 봤을 때는 투어스는 아니고 재배원도 아니야. 재배원은. 제가 최근에 본 결과로는 되게 포멀하고 무대도 보면 제작한 정장을 거의 위주로 입더라고요. 그래서 보면 고쪽도 아니야. 그리고 대충 봤을 때 힙합에 미쳐 사는 애가 한두 명쯤 있을 수도 있어요. 어. 그러니까 못 태어나와. 꼭 여기 적히진 않더라도 조금 위험한 옷은 사전에 뺐을 수도 있어요. 이거보다 더간게 분명 있었을 거야. 어, 너네 사전 검열 했지, 이거. 이것만 있을 리가 없어. 소름 돋아. 왜 소름 돋아. 투어스, 재배원, 
라이즈, 보넥도 중에 있을 거다 라고 했는데 지금 두팀 날라갔잖아요? 근데 요거 봐서는 옷이 그렇게 착하지 않아 우리 애들은 아니에요 <웃음> <웃음> 이걸로 반항 반항 요런 거 이제 어 너바나에서 바로 아 이거 우리 애들 아니다 ACDC? 절대 우리 애들 일리가 없어요 네 어느 정도 감각도 있는 것 같고 제가 볼 때는 지코네 애들인 것 같다 <웃음> 음 이렇게 이렇게 하면 전 보낼도록 하겠습니다 자 근데 사실 제일 먼저 제한 투어스가 나오면 제일 웃기긴 하죠 <웃음> 제일 재밌긴 하죠 첫 만남은 너무 첫 만남은 너무 절대 아니야 <웃음> 쟤네 절대 아니야 저 보컬이 아니야 저 보컬 세계 아니야 100% 보넥도예요 차 하는 순간 바로 알았어 아 너네 이거 나오렴 나. 안녕하세요 안녕하세요 안녕 안녕하세요 안녕하세요 안녕 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 인사드리겠습니다 Who's there? 보넥소 안녕하세요 보넥소입니다 아 본격적으로 옷장을 털어볼 건데요. 음. 숨어져 있는 장롱템 여섯 개. 전화 인터뷰 할때 키씨가 네. 20대 초반에 쓸데없는 옷을 너무 많이 사서 네. 안 입고 후회를 많이 했다고 했잖아요. 맞아요. 저도 진짜 한번 입고 안 입는 옷들이 그 나이 때 제일 많이 생겼거든요. 한 20대 초반? 그때만큼 쓸데없는 거 많이 사는 나이가 없거든요. 저의 찐 장롱템은 그거죠. 제일미 스캇 옛날에 날개 달린 운동화 이런 거 있죠. <웃음> 다시는 못 신는 거 있잖아. 아디다스 추리닝인데 감자튀김이 막 그려져 있어요 근데 그때는 진짜 예뻐서 샀던 거였거든요 보면 이렇게 웃긴 거 있잖아요 그러니까 기념품 같이 남아있는 거 약간 그런 식으로 남아있어요 보이넥스트 도어 분들한테도 장롱템이 있냐고 미리 물어봤어요 네 있겠지 뭐 <웃음> 많겠지 <웃음> 한 분당 두 개씩이어서 열두 개가 여기 안에 있거든요. 그리고 뭐 장롱템으로 선정한 이유가 뭔지 아, 오케이, 이런 식의 오케이. 질문은 가능하고요. 이거 성공하게 되면 이제 봄이잖아요. 네. 그래서 봄맞이 쇼핑 지원금으로 백화점 상품권 오십만 원씩. 오. 성공 하신 분에게. 아 성. 아. 일곱 분 모두. 오. 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 진짜. 선생님 화이팅! 아, 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 아 그래? 수고하셨습니다! 수고하셨습니다! 화이팅! 화이팅! 이게 지금 근데 멤버별로 돼 있는 건 아니죠? 맞아요. 맞아요. 근데 멤버별로 돼 있어요. 전 이유 말하면 바로 맞추실 것 같긴 한데 좋으로 좋은 거지. 이걸 쓰려면 안 늘어난 티셔츠가 있어야 되는데 늘어난 티셔츠만 있어가지고 이걸 못 쓰게 된 거죠. 아... 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 알겠어. 어 이거 진짜 어, 아까 봤는데? 어디 있죠 그거 내가 아까 잠깐 이, 이거지? 이거죠? 이거야. 그러니까 이게 워머예요. 목에만 하는 거야, 이렇게. 예쁜데 이거 한 30만 원 할걸요? 이거는 그럼 나 혹시 가져도 돼? <웃음> <웃음> 너 50만 원 줄게. <웃음> 아 근데 얘가 장롱템 되게 쉬워요. 매번 이인 니트만 입는 것처럼 보일 수도 있어서 저도 자주 안 해요, 그래서. 아까 쭉 봤을 때 확신의 장롱템 같은 거 혹시 없으셨어요? 응. 확신의 장롱템이요? 이거 <웃음> 그렇지 않은 외모에 억눌림이 좀 있는 아이가 있구나 <웃음> 사람들은 다 자기를 착하게만 보는데 오 있어 오 있어 오 진짜 뒤집어진다 이건 신내림인데 있어 <웃음> 있어 리더인가? <웃음> 리더인가? 리더구나 네 맞습니다 아 진짜 좋아해도 한두 번밖에 못 입는다니까요 이거 일단 너무 빳빳하고 너무 세고 심지어 브랜드는 너무 좋고 또옷 자체만 보면 나쁘지는 않은데 입지는 못하겠고 버리지도 못하겠고 어... 와 빠르게 잡는 어. 데미탄 못하 아, 본인은 이제 옷장 네, 너무 빳빳하고 어. 아무리 좋아한다고 해도 한두 번밖에 못 <웃음> <웃음> 이제 진짜요 이따 인사하고 들어올 때부터 이거밖에 안 보였어요 <웃음> 계속 눈 마주쳤어요, 얘랑. 쟤랑. 어, 쟤랑. 쟤랑. 어. 이거밖에 없어. 지코피님께서 선물해 주셨어요. 100%야. 100%야. 아, 근데 또 와중에 선물은 받았고 수프림이니까 버리지 못하는 거야. <웃음> 그 이렇게 옷을 뭉탱이로 이렇게 쌓아두시고 거기서 한 명씩 어울리는 걸 이렇게 주세요. 너 이거 잘 어울리겠다. 
입어봐. 연습생 때 같은 경우에는 이제 특히 이제 월말 평가 딱 보면은 아 이번 그 곡과 이 의상은 안 어울리는 것 같다. 약간 이런 식으로 어, 조언도 많이 해주셨어요. 저 아직도 기억납니다. 월말 평가 때 이제 이거야 너는 이제 다음 달까지 같이 준비해야 될게 하나 더 생겼다 너는 모자를 때 너한테 어울리는 바지핏을 찾아와라. 아, 아, 맞아요. <웃음> 라고 네 맞아요. 이거 누구 거야? 제 겁니다. 진짜? <웃음> 너 많이 덜어냈구나. <웃음> 맞아요. 원래 옷이 와 제일 많아. 어 어떻게 통일성이 없잖아요. 그러면 오히려 반대로 좋아한다는 얘기가 되거든요. 그러니까 꽤나 옷 좋아하는 <웃음> 장명템. 힌트 한번 내려. 아니야, 내가 쳐볼래. <웃음> 요 안에 있어 없어요? 있어요. 있어. 와. 그 이, 이걸 샀나? 아니요 선물 받았어요. 이거를? 네. <웃음> <웃음> 아 너무 크게 얘기했어. <웃음> 이거. 근데 얘네 셋다 봐봐 한두번 입으면 맨날 그것만 입는다고 소리 들을 딱그 아이템들이어가지고 겨울에 한세번 입는다고 생각해봐요. 이렇게 인스타에 피드를 딱 봤는데. 이거 입는 것만 간격이 이렇게 한세개 있다고 생각해봐요. 아 <웃음> 그 사진만 보일 걸? 와, 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 와. 와. 자주 못 입던가 얘를 입고 자주 사진은 못 찍을 거예요. 확실한 거. 음. 그래서 저는 와. 얘로 해보겠습니다. 와. 교회 다니기는 하는데 내가 좀 기운이 있어 이런 거에. <웃음> <웃음> 그런 쪽에 약간 있어. 아 어, 약간 있어. 이런 얘기하면 목사님 화나긴 하네. <웃음> 입는 걸 어떻게 해? 그래도 내가 칭찬했던 친구네. 아, 아 맞아, 맞아, 맞아. 맞아. 네. 합리적인 <웃음> 경제관념이 있는 친구라고 내가. 아, 아니, 실제로 그래, 그렇게 해요. 그래. 그래. 실제로 그래. HL 좋아하고. 자라 옷좀 좋아하긴 해요. 그때는 이런 게 제일 예뻐. 그막 뭐 묻고 이런 건 신경을 안 써도 되니까. <웃음> 이팀 안에서 너바나가 주는 의미는 뭐지? <웃음> <웃음> 메탈리카 이런 거 적혀 있는 거 연습복을 많이 갔거든요. 또 너바나 나왔네. 아 이런 거좀 좋아하나 보네. 저 실제로 락음악을 네. 너무 좋아하거든요. 네, 그래서 아 너바나, 뭐 마이 케미컬 오면서 오아시스, 비틀즈 이런 이런 밴드들을 너무 좋아해가지고 저... 옛날 활동하신 가수들도 너무 있어요. 여기서 그래도 보면 아 오아시스가 옛날 활동하던 가수. <웃음> <웃음> 아 저는 오아시스가 깨지는 것까지 제 눈으로 봐가지고. <웃음> 오케이. 아 그렇구나. 아 저는 힌트가 색깔이 일단 튀는 걸 그렇게 많이 안 좋아해요. 음, 그렇구나. 근데 이제 자주 입었었어요. 근데 선물 받은 거여서. 진짜 옛날에 받은 거여가지고 누가 줬는지 기억이 잘안 나요. 네. 막 팬한테 받거나 그런 건 아니구나. 네네. 그냥 받았었었는데 입은 감이 있어요. 그래서 어? 어. 아, 입은 감이 있네. 입은 감이 굉장히 입은 감이 많아야 될 텐데. 텐데. 나좀 자의로 맞춰볼게. <웃음> <웃음> 너네는 돈을 받으면 되지만 난 이걸 살려야 돼, 지금. 난 재석이 형이 또 불러야 된다고. 뭐 어쨌거나 이건 뭐, 뭐 후드로 이건 될 텐데 얘는 면수복도 안 되고 이거 좀 수상해서 네, 이거 하고 같은 거긴 한데 세월감이 있고 색이 좀 눈에 튀어. 아이고, 들으신 거잖아. 야, 야. 저는 도움이 안 되잖아, 그거랑. 진짜 너 취향 진짜 어려운 게 없어. 넌 전반적으로 세월감이 다 있어. <웃음> 아, 그러겠다. 연습생 때 입은 것들. 미안한데, 아. 사실 이거 입은 것도 진짜 아, 상상이 잘안 가긴 하거든요. 잠옷으로 입는 거 아니에요? 이거 아닌가? 아, 모르겠어. 안 바꾸셔도 돼요. 바, 바꿀. 바꿀게요. 오! 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 다시 다시 야 취향 한결같다 <웃음> 진짜 댄디하다 아 그, 어, 네. 진짜 이건 뭐야? <웃음> 이건 패딩인데 UFC가 왜 찍혀있는 거야? 이거 이거 최민호 같은 애 여기 있네 또 <웃음> 너무 기능성 패딩인데 UFC라고 적혀있지 않아요? 이, 이런 실제로 입, 저는 몰라서 물어보는 거예요 실제로 입는가 보다 이런 거를 그냥 본인 유니폼 매니아예요? 근데? 네, 막 축구 유니폼. 축구 유니폼. 네, 네. 
나 하나 물어보자. 그거 모으는 심리가 뭐야? <웃음> 아, 나 진짜 궁금해서 그래요. 그... 아, 근데 안 입잖아요. 응. 근데 요즘은 축구 유니폼도 많이 입고 다니시죠? 근데 진짜 유니폼으로? 저 진짜 유니폼 진짜 많이 유니폼. 입긴 해요. 그 민호 선배님도 어. 그 축구 좋아하시 걔는 진짜 미친 게 뭐냐면 안 입어. 아, 그래서 내가 물어보는 거야. 아, 아 아니, 요즘 그러니까 많이 입는, 입는 용은 따로 사고. 그쵸, 그쵸, 그쵸. 아 자기가 생각했을 때 아, 귀하거나 아, 좀 그래요. 값진 애들은 그냥 놔두고. 어, 맞아요. 그건 맞아요. 그러니까 그 심리가 뭐냐고. 난 그게 궁금한 거야. 아 <웃음> 만약에 뭐 데이비드 베컴의 몇 년도에 뛰었던 유니폼. 아, 의미, 그냥... 의미가 너무 중요한 아, 옷이니까. 그렇구나. 그걸 내가 입고 다니고 싶기보다는 약간 걸어두고 보고 싶은 거야. 옷의 개념이 아니고. 그렇죠. 네, 그렇죠. 네, 네, 옷의 개념이 약간 분기어 네, 같은 느낌. 기념 굿즈 같은 느낌. 기념 같은 느낌. 고맙다. 이거 한 번도 민호한테 물어보진 않았거든요. 다 물어봤어요, 진짜. 얘기가 끝이 안날것 같아서. <웃음> <웃음> 논쟁이 될것 같아서. 아니, 지금은 이제 아 그렇구나, 평화롭게 물어볼 수 있잖아요. 한 번도 안 물어봤어, 그냥. 그런 거살때나 따라가지도 않으니까. 시간. <웃음> 이거 출처는 어떻게 돼요? 그 받은 건데. 축구를 좋아하는데 아, 진짜. 제가 봐봐, 이걸 좋아하진 않거든요. 오. 이제 한 명은 다음 되죠? 네. 진짜 다른 친구들보다 난 너가 제일 어려워. <웃음> <웃음> 색이 좀 많아요. 약간 취향상 확 가진 않고 뭐 교복도 있고 이런 거 보면 뭘 좋아하고 뭘 싫어하는지 잘 모르겠어요, 이 옷장은. 문학 씨가 장롱템을 꼽으면서 이유를 뭐라고 써주셨냐면 아직 몸이 안 좋아서 그런지 소화하기가 어렵다. 몸이 안 좋아서 못 입는다고? <웃음> 뭔지 알겠다. 그러면 딱 붙는 거 위주일 거 아니야. 이런 것도 맨살로 입지 않는 이상. 아 근데 저도 입은 거 보고 경악을 금치 못하겠어요. <웃음> 이거 입은 걸 보고 형들이 경악을 금치 못했습니다. <웃음> 짜증이 나가지고. <웃음> 아, 이거. <웃음> 이거 아닐까요? <웃음> 이러고 놀고 웃었다는 거 보면 제가 봤을 때는 우리도 그런 거 많이 했거든. 그러니까 진짜 안 어울리는 거나 막 이런 거 서로 입어보고 막. 놀고 웃고 막 그랬었단 말이에요. 의상 입을 때도 심지어 우리 그런 거 많았어. 머스타드의 타이트한 얇은 니트라고요? 얼마나 재밌을지 상상도 안 가. <웃음> 저는 이걸로 하겠습니다. 아 근데 재밌다, 남의 옷장 보는 거. 저는 이렇게 여섯 개를 골랐는데 하나, 둘, 셋 하면 장롱템이 아닌 게 담겨 있다. 하면 일어나서 그옷 다시 수거해 가주시면 돼요. 자, 하나, 하나 둘, 셋. 셋. 하나, 하나, 둘, 셋넌 절대 아니야 너는 <웃음> 100%야 저거 100%야 성공이며? 성공이아 <웃음> 어려웠어 와, 와. 오케이 자다 세뱃돈처럼 와, 선배님. 자, 감사합니다 <웃음> 감사합니다 <웃음> 세뱃돈처럼 우와. 우와. 자 이거는 리더가 현명한데 저기 애들이랑 가, 나눠서 쓰더라고요 감사합니다. 선배님 감사합니다. 감사합니다 뭐 사먹고 그래요 감사합니다 근데 나 그거 좀 알고 싶어 다른 거뭐 있었어요? 두 개씩 골랐다면서 아 근데 좀 어렵다 이거는 어떻게 골라? 제가 가지고 있는 옷들이랑 약간 매칭이 애매하게 안 되더라고요 흰색이 아니라서 더 애매할 수도 있나 봐. 어, 네, 맞아요. 아, 네, 맞아요. 아이보리라서. 맞아요. 왜냐면 이런 게 블랙이랑 만나면 좀붕뜰 수도 있거든요. 어, 이런 것도 나쁘지 않은데? 우와, 이거 예쁘다. 음! <웃음> 근데 어, 예쁘다. 좀 이렇게 했는데 아, 너무 착해 보이나 싶으면 목 안에 이런 거 하나 하는 거고. <웃음> 아! 아! 이렇게 하면 좀 그냥 요즘 애들 같기도 하고. 요즘 애들이지만 너네. 셔츠, 셔츠인 셔츠처럼 해가지고 우와! 그냥 색감 하나만 더해서 이런 니트나 진짜 이거가 바로 그렇게 예뻐 보일지 몰랐네 그러니까 이거는... <웃음> 근데 저 처음 봤는데 토끼가 그려져 있어요, 여기에 <웃음> 네? 그 자개농 같은 거 네, 맞아요, 맞아요, 맞아요 <웃음> 아... 나도 모르겠어 이거 <웃음> 소생 불가니까 그냥 이렇게 입고 한번 웃자 <웃음> 이거 뭐 어떻게 살려, 이거를. 나는 뭐, 오, 난 모르겠다, 이거는. 이 친구는 교훈을 준 걸로 자기. 이 가치보다 더 많은 걸 배웠을 거야. <웃음> <웃음> 저 만든 사람들도 다 예쁘라고 만든 거잖아요. 근데 나한테 아닐 뿐인 거니까. 그룹 하면서 저는 이 친구들한테 한 바퀴씩 돌려가면서 입어보기도 하고, 그래 보라고. 주인 찾을 수도 있다고. 
저희 저 해골 자켓 보면서 막 웃고 이랬는데 누구한테 입으면 갑자기 찰떡일 수 있다니까요 장롱템이 한 번쯤 되면 어때요 뭐. 그 나이 때 예쁘고 원하는 옷으로 입으면 그게 제일 좋은 것 같아요 근데 사실 그건 디폴트예요 무조건 흑역사가 돼요 근데 그분들은 인스타 정리라도 할수 있지 저는 인터넷에 남아있어요 공항 사진 이런 거 근데 지금 보면 진짜 웃기긴 한데 저럴 때도 있으니까 내가 이제 현명한 그런 소비를 할수 있는가 보다 이렇게 생각은 하죠 이 장롱텐들은 좋은 경험이 될 것이다 부족함은 없겠지만 받으면 좋은 한우 우와! 우와! 야, 이렇게 좋아한다고? 고개 미치는 사람들이 아 진짜? 고개 미치는 친구들이라 와. 이달에 개원이 된 것도 굉장히 뿌듯하기도 하지만 사실 이런 친구들과 얘기할 기회가 거의 없어요 <웃음> 2세대와 5세대의 대통합이 된 시간이었다 오 오이. 저에겐 앞으로 기선배님밖에 없습니다 <웃음> 제가 아까 지코 PD님을 뽑았었는데 시선배님으로 바꾸겠습니다 <웃음> 저도 아까 사실 지코 PD님을 뽑았었는데 <웃음> 못 봤어 <웃음> 방송으로 아, 방송으로 아, 뭐가 있었구나 키씨랑 지코씨 중에 누가 더 옷을 잘 입는다고 생각하는지 키대 지코 하나 둘셋 지코 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 지 스타일링으로 감점을 드리고 싶어. 블록비 <웃음> 시절에 아, 꽃가머리 이런 거. 아, 아 근데 해보고 싶은데 나. 거기 살짝 감점을 드려서 그렇다. 저는 아무래도 소소하게라도 받은 게 있다 보니까. 음. <웃음> 와 다들 이렇게 아니, 약간 아니 아니 지코피... 아니 맞잖아 아니 맞아 아니 골라 지코 피디님한테 옷을 선물을 받았는데 지코 피디님 옷을 못 입은다고 하면 뭐 약간 이상하잖아. 내가 또 나만 못 받게 생겼는데 다음 앞뒤가 같고 굉장히 청렴한 사람으로서 네, 지코 피디님 하겠습니다 와. 근데 제 생각에 지코 피디님한테 받은 것보다 오늘 키선님께 받은 게더 값진 것 같아요 오. 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 이거, 이거는 오. 이거. 뭐나 몰라 오. 뭔데? 약간 데뷔보다 값진 거 이게 거죠. 아 왜냐? 어, 아, 왜냐? 데뷔를 줬잖아 자 데뷔보다 값진 거 조용히 하시고요 아 왜냐면은 제가 살리지 못했던 거를 살려주셨으니까 아. 음. 아. 이거는 아, 이제 자식 키워나봐야 아무 소용 없다더니 <웃음> 방송으로 확인해 주시면 무슨 뜻인지 4월에 컴백을 앞두고 있어가지고 음. 열심히 계속 준비하고 있습니다 이제 또 4월에 더 멋진 모습으로 저희 원더워 그리고 여러분들 앞에 설수 있도록 열심히 더 노력하도록 하겠습니다 오. 많은 기대 해주시면 감사하겠습니다 우리 후배들이 열심히 성장할 수 있도록 여러분의 응원이 좀 필요할 것 같습니다 오. 오. 감사합니다 감사합니다 문을 열어주시는 키 감사합니다 고생하셨습니다 고생했어 고생했어 마지막에 하는 게 있거든요 네 저는 주영록 PD고요 네 저는 개원록이거든요 네 같은 문자 돌리기라서 제가 전달 드리겠습니다 목이 메이세요? 손을 왜 떨어? 흠쟁이 누나 아 어차피 안 나가겠지만 다음 달 개원 저한테만 알려주시면 돼요 허, 재밌겠다 <웃음> 너무 재밌게 하지 마 살살해 라고 적었어 <웃음> 감사합니다 나에 대한 마케팅 브랜드에 대한 마케팅이 트렌드다 핑계고도 큰 브랜드잖아 솔직히 처음에 그닭 그거 굿즈가 나올 거라고 생각하셨어요 처음에 그 하, 하찮은 게시판 제어판 글씨 그거 그림판 글씨 같은 거 사람들이 사랑해 주잖아요 브랜드 마케팅이야